Tænker du nogle gange over første gang, hvor du sådan ligger derude i det, der hedder en skarp situation? Altså, hvor du første gang skal øh, trykke på aftrækkeren der? Ja, det gør man. Helt klart. Det vil hvor, jeg sige. hvor tænker du, at du er henne i verden på det tidspunkt? Jamen, der, der vil jeg sige Syrien eller, eller Irak. Og det er garanteret varmt, ikke? Jo. Det er højst sandsynligt rigtig varmt, og vi har nok lagt der en del dage øh, og observeret mod det her mål. Og hvad kan han være for en af ham? Jamen, han vil jo typisk være en ISIS, øh, undskyld udtrykket, satan, ikke? Som, som nok har skåret hovedet på stykker eller, eller været med til det og bakket op om, om nogle ideologier, som jeg overhovedet ikke støtter øh, på nogen måde. Og det vil selvfølgelig også hjælpe trykket på aftrækkerne. Men hvis det er på 1000 meter, nu siger vi det. Hvad? Hvor er det så i... Øh, rammer man ansigtet, eller rammer man hjertet? Eller hvad? Jamen, der, vil vi, der vil vi gå efter torso, helt klart. Ja. Et drømmejob har mange nuancer. Hvad med et, hvor man skal snige sig ind på en mand, man ikke kender, og så skyde ham? Det er det job, pladesmeden fra Midtjylland vil have. Sammen med 14 andre udvalgte soldater er han ved at uddanne sig til finskytte, som det hedder i den danske her. I udlandet siger de sniper, altså snigskytte. Med en skarpladt sakuriffel, en kikkert og en håndholdt værstation skal han erkende et mål på lang afstand og tage ham ud, som det hedder, på de kanter. Siden midten af 90'erne har Danmark været i krig, selvom vi stadigvæk slås lidt med selvforståelsen i retningen af, at vi kun er lidt med, kun dræber lidt og er særligt hensynsfulde. De danske finskytter, de ved noget andet. I fire dage er vi med omkring det næste kul op til deres eksamen, for at forstå, hvad det egentlig kræver at være den, der så ultimativt dræber i en højre sags tjeneste. Kører du sløringskrem M97 i dag, eller hvad? Nej, <laughs> jeg har fået sådan en ny øh, udleveret en med en lille spejl i. Sådan Ej. lidt øh, sminke øh, Men jo, den der er faktisk bedre, fordi den anden den er oliebaseret. Hvor den der, den er, jeg ved ikke lige, hvad den er baseret på, men, men den tør lidt mere ind øh, i huden. Så vi går alle sammen og prøver at gemme så meget af den, vi kan. Jeg går lige vokse med, som sådan arbejder med, hvor meget det tør ind i hovedet. Ja. Men er det den her, altså den her daglige morfing fra civilt altså til det her? Altså er det også noget mentalt for dig nu? Nu er du i en anden zone, altså når du får det der på. Jeg vil sige, det er blevet hverdag. Det er ja. det godt nok. Øh, ja. Altså jeg har på den anden måde fået at vide flere gange, nu skulle jeg tage uniformen af. Og det er så mere en overført betydning, at, 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 at når jeg er hjemme, så skal jeg slappe af. Så, så, så skal jeg Kæsten. ikke. Kæsten. Ja, hun gider sgu ikke. Jeg laver planer for alt, hvad vi skal. Ikke? Så fredag aften, så prøver jeg at sidde og koordinere med hende. Hvad skal der ske lørdag morgen? Hvad skal vi have købt ind? Skal vi ud og opleve et eller andet? Ikke? Altså, man vil gerne hele tiden være på forkant med alle planer. Hvor nogle gange så er det bedst bare at tage det, som det kommer. Men det er jo det, når du skal ligge i Syrien på et eller andet tidspunkt, så skal der, så skal der være styr på ja, så, så er det en bonus hele tiden at have styr på, hvad sker der, og hvad sker der om, om 24 timer. Men så, men så er det det her, men det er jo ikke så usædvanligt. Men den der, hvad er det? Ja, det er kinesisk for forårsruller. Nej, <laughs> det er det ikke. Det er mit stjernetegn på kinesisk. Det betyder slangen. Og den skal jeg både på min første dato, og så også ja, i måneden dernede. Ikke? Så, ja. så den betød noget for mig, da jeg var en 18 år, men jeg vil ikke gerne have den fjernet nu. Har du tusser ellers? Fordi det har I jo. Ja, 17 dødning hovedet, tror jeg, det er blevet til efterhånden, <laughs> hvis jeg har talt sammen. Øh, og så er et ordsprog fra min værnepligt. Øh, Dolor meus amicus, digit non sum mortus. Øh, som betyder smerten af min ven, øh, den fortæller mig, at jeg ikke er død. Du har tre minutter? Ja. Lauke passer ind i skabelonen for en fin skytte. Uddannet pladesmed, flere års erfaring som soldat og med to udsendelser til Kosovo. Inden han står her på vej ind i et 10 år langt og intensivt uddannelsesforløb, er hans skydefærdigheder blevet krydstjekket, 
Ligesom hans fysik og psyke er blevet vurderet, er der små udsving og moskéer, så er han her ikke. Morgen, gutter. Godt. Dagens program, Stalking, HSI, GSI. Uh, som nævnt, lidt strammere program i dag, så kun lige en uh, to timer og kvarter per uh, run. Uh, og så ellers 18 til 22 aften, mobil ops og OP med Chabalabas. Nogle spørgsmål? Vi ses derude. Hvad tænker du sådan om holdet indtil videre? Det er et rigtig godt hold. Det er meget blandet, ja. men man kan sige, i forhold til tidligere, hvor vi havde Afghanistan, og før det havde vi øh, nogle andre ting, der, der kunne man forvente lidt mere ballast, og vi havde også tidligere skrevet, at man rent faktisk skal have været udsendt for at blive finskyttet, for at fjerne meget af det der øh, stress ved, at mor ikke vasker tøjet. Ja. Men eftersom vi jo ikke har soldater udsendt i den grad længere, kan det være svært at opstille den forudsætning. Så der er en del kompromis hen ad vejen, og det gør jo så, at det er nogle lidt yngre folk med knap så meget erfaring og ballast, og det kan jo koste. Ja. Så på den yderste dag her, hvor mange af dem her skal stå som finskytter? Jeg har en forventning om, at de kommer igennem alle sammen. Okay. I får lige et uh, hurtigt scenarie. I skal støtte underafdelingens fremrykning igennem uh, skov. I skal bringe jer selv i stilling, så I kan virke ud i det åbne område herude. Med det formål at uh, nedkæmpe uh, de mål, som måtte være en trussel for dem, inden de trækker ud i det åbne område. Okay? Det er godt. Gør klar. Og de to først lige klar om fem minutter. Det er ikke bare fyreaftensladder. De bedste finskytter kan ramme kirurgisk præcist på uforståelige afstande, uanset hvor meget pulsen dunker, uanset hvor nervøse de er. De kan og skal observere et mål i dagevis uden at blive set. Tit føler de, at de kender den mand, de lige om lidt punkterer i deres kikkert. Kender hans dagligdag, 800 meter væk måske. Det er godt. Han ved til gengæld intet, før det er for sent. Længere, længere fra mig. Længere fra mig. Du må skyde. Han er nedkæmpet. Spring videre. Bang. Bang. Nu er det en benfaldsrist. Lad os springe videre. Nordisk Europa med at kramme føling. Kom hurtigt. Stilling. Hej, stilling. Det er en fantastisk. Kom ud, Kul ansigt. Ja. Afstand. Fuck. Stillingsskifte. Kom. Det hedder finskytter, ikke? Jo. Men derude i civilsamfundet, der kalder man det vel snigskytter, ikke? Altså... Er, jo. Det, er det sådan en, er det for også sådan at give den en mere, hvad skal man sige, sådan... Er det en dansk definition? Ja. Vi har jo måske i Danmark sådan lidt besvær med at behandle øh, ting, der ikke er sådan gentleman Ja, fordi det handler om at dræbe dybest set, og så må det ikke hedde snige, eller hvad? Vi lavede den, da vi, da vi lavede finskøttet konceptet for 10 år siden i herren. Der lavede man den her definition, hvor snigskytter var fjendens finskytter eller skarpskytter, eller folk, der skyder. Men går du til England for eksempel, så er ordet for dem alle sammen er sniper. Ja. Øh, og, og vi oversætter vel sniper til snigskytte øh, på dansk. Men, men det er sådan en definition, vi har lavet for at få det delt op. Altså, synes du, det er sådan en dansk blød, øh, det må ikke hedde snigskytte? Ja. Ja. ja, ja, det gør jeg faktisk. Ja. Jeg synes ikke, det er nødvendigt. Fordi der, der er ingen grund til at lægge skjul på, hvad det er, de laver. Nej. Og det er, det er jo skyde mennesker. Ja. Det er det, de er der for. Ja. Men det, det er sådan, tror jeg, en meget dansk ting. At vi, det må godt være sådan en lille smule pakket ind i madras. Ja, og, det, og så hele den der, altså den der mentale ting, som landet her skulle vente sig til, at vi 
at vi rent faktisk har været i og er i skarpe områder, ikke? Og ja. At det, 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 det er sådan noget med selvforståelsen i forhold til, hvem ja. vi er. Ja, og der kan det godt være, at finskolerne er lidt på spidsen af den øh, diskussion eller den Ja, de er sådan i yderste, yderste led, ikke? Altså, ja. Hvor man kan sige vel, at jægerpiloter jo alligevel har en anden distance, jeg er helt med på, de kan, de kan også se, når man, når man gør det, ved, man gør, ikke? Ja. Men, men her er det jo bare fuldstændig præsent, og lige ja. ind i kigger den, ikke? Men på den anden side er det jo også, øh, har vi det nemmere med at, at bumpe den hele landsby fjern fra en finskytten, der skyder, nu vel skyder en mand i ansigtet, men det er manden, der var bestemt til at dø. Det er ikke hele familien ikke, og hele nej. landsbyen, der ryger stykker. Det er jo det, finskytter kan. De rammer det, de skal ramme, og ikke alt det ved siden af. Men det er vel også den der, det der mentale altså, tilstand, I skal give dem. Altså, at man kan rumme det, ikke? Altså, mm. at, at det her det er målrettet på, på, det, på det objekt, ikke? Altså, som skal tages væk. Ikke? Ja. Der er ikke meget Sniper Street i Sarajevo eller Helmand-provincen i Afghanistan over øvelsesterrænet i Jylland. Taliban-krigeren i kikkertsigtet er en skydeskive. Der er ingen fjender i baghold og solen koger ikke nådesløst ned. Men Hans Lundgaard og flere andre finskytteinstruktører, de kan sagtens genkalde de skarpe situationer. De ved, hvad det vil sige at ligge der og se fjenden i øjnene og skyde ham. Prøv at se den her liste hernede over... Er det sådan en greatest hits over finskytter, eller hvad? Ja, det er, det er 10 finskytter, som har betydet meget i historien. Kan du pege på en af dem her, hvor du, som du har sådan en, som du synes er? Ja. Simo Hai her. Ja. The White Death. Finsk, ikke? Jo. Oh. Hvor mange har han taget? Over 500. 705. Ja. 500 øh, og 200 med maskingevær. Så 705 i alt. Og det vil sige, at altså dybest set har fjenden bekræftet, at han har lagt dem ned, eller hvad? Eller det... Ej, jeg tror sgu ikke, at Rusland har bekræftet, at uh, han har slået så mange ihjel. Men han har fået bekræftet, at han har slået så mange ihjel. Okay. Og en enkelt kvinde? Og en enkelt kvinde. En russer. Eller Pavlichenko. Ja. ja. Er det også registreret, hvor mange altså confirmed kills, der er omkring øh, dig? Øhm, nej, det tror jeg sgu ikke er registreret nogen steder. Nej. Fordi, det kan jeg ikke ikke forestille mig dig. Fordi det gør man ikke i... Det, der har vi ikke tradition for. Nej, nej. nej. Har du selv et bud på, hvor mange det kunne være? Hvor mange jeg har været med til mm. som fører? Mm. Jeg har, og det vidste jeg også godt, du ville spørge om. Men, øh, men jeg har ikke tænkt mig at dele med nogen andre. Nej. Mine børn måske på et tidspunkt. Ja. Fordi det er så enormt konkret. Ja. Ja. Udmærket. I befinder jer i det nordøstlige Kenya ved havet på grænsen til Somalia. I en del af den fredstøttende enhed, som har til ansvar at sikre stabilitet i grænselandet, hvor al shabub militsen herrer. Finskyldegruppen skal forberede at kunne være i stilling i op til 24 timer. Quest Jonas. 14.00. Ah, nu bruger jeg lige 5 minutter af sted. 14.05. Men I var i Kenya nu, hvor vi så I ved det. Ja, grænsen op til Somalia. Ja. Og de vil gerne have nogle våben ind i nogle container. Ja. Det skal vi så gerne til den stopper for. Ja. Således vi kan bevare vores placering for at Men det ligner også næsten Kenya. <laughs> Jeg har sgu aldrig været i Kenya. <laughs> For det følsomme øje og på behagelig lang afstand, kan det være svært at forstå, hvordan man kan slå et andet menneske ihjel, sådan bibelsk og helt lavpraktisk, og leve med det. 
Men i krig ophæver vi et samfunds normale regler og love. Krig har sit helt eget, defineret regelsæt. Jeg står sådan lige et, et af de der bon mok, altså de der skilte, der, ja. der hang derinde. Der var en, der stod, we kill, we kill people that kill people because it's wrong to kill people, eller noget i den stil, ikke? Ja. Er det, sådan, øh, det er jo sådan lidt gajol-æske-agtigt, ikke? Men er det, sådan, er det sådan, at det er et nødvendigt mindset, at man, at man skal hele tiden holde fast ved kernen i, at dem jeg på i dit tilfælde 1300 meter væk, kan se og tager ud. Det gør, ham, det gør ham, jeg i en større sag. Ham tager jeg ud, fordi han er en trussel. Ja. Konsekvensen ved, at jeg ikke gør det, den er, den er nogle gange uoverskuelig. Ja, ikke? Og, det, og i, den der, i, den, i den fase der, der er det jo... Altså, det der, du siger, der er det, der, den, sådan det højere mål i forhold til, hvad er NATO's øh, rolle i... Afghanistan og sådan noget, det er, jo, det er jo ikke det, man tænker der, vel? Det er sådan helt fuldstændig lavpraktisk. At hvis ikke han bliver fjernet ham der, så, ja. så er der to ja. ja. Det afhænger af, altså, vi arbejder jo under forskellige, øh, øh, hvad hedder det, rules, altså rules of engagement. Ja. Og nogle gange, så skal vi selv, eller dem, vi arbejder sammen med, være i direkte livsfar, før vi kan gøre noget. Øh, andre gange, så er bare det, at vi kan se, at han har til hensigt at gøre noget øh, mod dem, vi arbejder sammen med, eller mod os. Det, det er nok. Ja, det er jo den, man tit vender tilbage til rules of ja, engagement, ikke? Altså, der, ja. Ja. Altså, og den kan vel gradbøjes, eller hvad? Nej, det kan den ikke. Det er forholdsvis nemt at forstå. Ja. Selvforsvar, jamen det, det kan ikke misforstås. <laughs> det, det er virkelig vigtigt. Og i sidste ende, så er det jo noget, vi skal leve med. Vi er jo ikke en flok morder, der bare øh, øh, kører rundt og laver det, vi har lyst til. Altså, vi skal jo sidst leve med det og kunne retfærdiggøre, hvad vi har gjort. Ja. Sådan og sådan. Ja. 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 Nå. Og vi er om, nu skal de ramme et mål, som er 600 meter ude, ikke? To mål. Ja. To mål. To mål. Og, og vi er dybest set i Kenya, ikke? Jo. På kanten af... Vi er bare i et eller andet land. Ja. Det er jo det, det handler om. Ja. 600. 43. 43. Nul det. Uopsevet. Halv mål ned. 9. 8. Træf. Nyt mål. Røgbegrænsning. Vand for stage. Ja, det er klar. Sigt i nederst to tredjedel. Ja, det er. Skyd. Ikke skyd mere. Aflad. Vi har nedkæmpet et mål. Langs venstre begrænsning 600 meter ud og mis på mål ved høje brænsning. Når de kravler herfra, de to der, er de sådan lidt... Ja, det er de. Det er jo alt sammen er jo lige meget, hvis ikke du rammer. Fordi 600 meter er en nem afstand for dem, når de havde vindforholdet. Men en eller anden er blevet taget ud derude. 600 meter ud. Yes. I andet hug, hvis man har det. Og hvor meget er der tilbage af sådan en, der bliver ramt af sådan en her? Er det projektivt, som bliver her? Der er meget tilbage af ham. Der er bare hul i ham. Altså, er det et stort hul, eller hvad? Det er et lidt, meget lille hul. 8,6 mm. Åh, oh, men er det, det sådan, det er? Ja. Der er ikke, det er ikke fragmenterende ammunition, vi skyder med. Så der er ikke sådan en dum-dum effekt, vil man måske kalde det. Det er meget civil. Øh, med et stort hul på bagsiden og sådan noget. Det foregår ikke. Nej. Men de vælter bare? De vælter, ja. Lille hul på forsiden, lille hul på bagsiden. Interessant.
der var en periode, hvor folk sagde, at det var, det var et eventyr. Altså, man havde lyst til at komme ud og ja. ligesom være en del af det. Ja, helt det, sikkert. Det, det, man holdt op med at sige, er ikke det? Altså, så... Nej, ikke, ikke for mit vedkommende. Jeg tror, ja. det er meget personligt. Altså, det kommer an på, hvor man er henne i livet også. Jeg kan mærke på nogle af de ældre soldater, at de har måske haft deres ture og søger ikke. Hvad kan man sige, følingerne og de vilde oplevelser mere. Ej. Men som ung soldat, i forhold til ung soldat, stadigvæk, kan man så man da gerne ud på sig selv af. Ja. Øh, ligesom jeg med Dillo, hvor der er en, der siger, den film, der blev lavet engang, ja. øh, det der med at træne til kamp, men aldrig kunne ud og spille den, ikke? det kan godt ja. være frustrerende. Men kan du godt have den der, altså hvis du kommer til at ligge derude, og skal tage den her mand ud, ikke? Ja. og ramme ham og fjerne ham, øh, vil du stadigvæk kunne, øh, kunne, vil du kunne mærke, om det er for dig selv, eller om det er for en højere sag, der hedder Danmark, som er, som er, er i Afghanistan eller Irak? Det, det vil være for opgaven, for, og så for kammeraterne. Ikke? Altså, ja. Man beskytter jo nogle kammerater ved at tage ham her ud. Lad os ja. sige, det er en, der skal ud og lægge en idé, og så altså, springer også i luften, ja. når vi kommer kørende. Det er jo typisk det, vi lægger os ud og ja. holder øje med. Men altså, så vil det være for opgaven. Ja. Og det er svært at stå her. Jeg er stadig ung soldat. Jeg har ikke taget min første skud på en mand endnu. Nej. Så altså, at vide, hvordan følgende vil være efter, det, ja. det kan jeg simpelthen ikke svare på. Men, men jeg kan dele det op i min boks nu, der gør det håndterbart for mig selv. Så siger jeg, det er opgaven, jeg ligesom beror på nu. Ikke? Og, og den skal vi bare have løst. Og boksen, det er inde i dig, eller hvad? Ja, ja. det er det. Man skal føle det, man gør rigtigt, og den sag, man kæmper for, er rigtigt. Altså, hvis jeg nu mente, at Danmark og vores politikere ikke var i den rigtige retning, så ville jeg nok ikke være med i det her. Nej. Så ville jeg nok tage et andet sted ja. Tilbage og være pladesmød på et værksted. Og jeg har da også haft kollegaer, som simpelthen har sagt, at altså efter nogle øvelser, der har været meget realistisk, det her det, det er sgu ikke... Det, det tør jeg ikke. Jeg vil ikke det her i et langt løb. Fordi det kan man mærke allerede der? Ja. Okay. Det, det kan godt skille, skille forhånden på bukken, ikke? Ja. Vi samlet. Det, der sker nu, bliver selvfølgelig en interessant løbetur. I har nok en idé om, hvad der skal foregå. Jeg går ud fra, at I alle sammen har pakket, så, så I kan tåle at blive våde hele vejen igennem. Jeg har lige fem, jeg skal have en uh, samtale med, inden I rykker herfra. Så uh, Lauke, Kasper, Mark, Christian, Højer. I bliver her. Resten rykker med Lasse. Hun spørger For en finskytte kan man med overbevisning tale om djævlen i detaljen. Han eller hun, for de findes, skal ramme rigtigt hver gang. Men er der græsstrå i vejen, så kan de gøre forskellen på flere hundrede meters afstand. Derfor er det næsten nådesløst, når elevernes færdigheder bliver testet i forskellige discipliner. Fem mand står ved en skillevej, og kun to af dem får lov til at fortsætte på finskytteuddannelsen. Hans og Køger kommer, så skal vi lave lidt øh, gymnastik. Øh, måden øh, gymnastikken kommer til at foregå på, det er, at jeg er forrest, og så følger man bare med. Hvad er det, de falder på? Det er deres teknik og deres øh, teoretiske viden. De skal jo, finske skal vide en masse omkring ballistik og vindberegning og bedømmelse og scenarier. Og... Ja. Så er der nogen, der lige har fået slukket for en eller anden? Tre mand. Hvis det er det rigtige ord drøm, ikke? om at skal være fint, skal det ikke? Ja. I hvert fald i år. Ja. Ryger de så tilbage, skal de så, øh, så skal de finde en andet arbejde. Altså, de har jo på en eller anden måde sat deres altså, spillet på rød, ikke? at det er ja. det her, de vil. Ikke? Ja. Nu skal de have fundet en anden job. I... Det vil være, normalt så siger vi øh, til eleven, hvad vi synes. Når, når de nu rører hjem. Er det fordi, de generelt bare ikke egner sig til at blive finskødt, eller er det fordi, de mangler erfaring, eller er det fordi, de ikke har færdighederne, ikke har trænet nok? Det får de at vide, og så, så slutter vi som regel af med en anbefaling om, at vi gerne vil se dem igen. Så det vil være forskelligt. Men er det ikke også helt vildt voldsomt, altså, som 23-årig, og skulle, hvis man er, har den alder, og skal ligge ud og tage et liv, altså første gang der er? Absolut da. Ja. Hvor gammel var du? Jeg var 30. Okay.
Hold mig tilbage. Vi mødes med de andre senere. Vi er klar til en løbtur. Ja. Hallo. Jeg yes. skal løbe. Som jeg sagde, en kolonne efter mig. Man følger bare jeg med og løber efter min kommando. Spørgsmål. Venstre om. Bare med løb. Okay, gutter. Det var vores gillywash. Det er ikke den varmeste gillywash, jeg har haft i min tid. Det skal jeg erkende. Uh, gillywash er noget, vi gennemfører. For lige at få uh, gjort jeres dragter en lille smule uh, mere naturlige. Når I nu står i situationen, at I tvivler på, om I skal vælge den helt ydmyge stilling, så har I altid det her referencepunkt med depotarbejderen lort i munden op uh, ved broen og oven. Uh, så det husker I. Godt. Klokken... Uh... 21. Konstanten Messen. Bygning nummer 2. Kan vi klare det? Ja. Tak til os. Ah, så meget lort bag ved øjnene. Det er helt vildt, mand. Det der med, at øh... det ved jeg godt, man siger altid det der med, når man sidder til et middagsselskab, og selvom man aldrig gør det, det er bare noget, man siger. Altså det der med, at man sidder og taler med en bor her eller en bor derhjemme, så... og hvis det arbejder, man sådan er enormt fascineret af, men måske ikke helt forstår, der kan man sige, <laughs> at, øh, at jeres arbejde, det er noget af det, der godt kan skabe opmærksomhed ved et stille middagsbord der i. Og oh, det kan det. I forstederen. Det kan det helt sikkert, og man skal også passe på, hvad man siger, fordi der er ikke alle mennesker, som, som opfatter det som lige acceptabelt. Altså, hvor man så i et civilt selskab måske fanger noget unødvendig opmærksomhed, ja. eller, eller ryger i totterne på, en, på et familiemedlem, ikke? fordi at, at de synes bare ikke, det er i orden, det man laver, eller har en anden politisk overbevisning. Altså, og, og det tænker jeg da tit over, når man sidder der. Så du bare er dine ord også i det der, eller hvad? Ja, det gør jeg. Altså, helt klart, fordi... Nu er jeg også 27 år gammel, det dur sgu ikke, at jeg bare sidder der og det er fedt at skyde til højre og venstre. Og, altså, det skal være, være i orden. Men... Hvad er det? Har du oplevet det der med en familiefest, hvor der lige er en onkel, der har fået der fire fanden branche for meget, og så begynder, at, hvor, I, hvor der bliver sådan et eller andet? Nej, faktisk ikke. Men, altså, jeg har oplevet, hvor jeg har, hvor jeg har kommet til at støde folk lidt ved at være lidt, sådan lidt for hvad kan man sige, laid back omkring emnet, og så bare selv. Altså, fordi jeg føler det jo ikke. For eksempel min egen mor, øh, hun kan godt nogle gange have svært ved at forstå det. Ja. Det, det kom også til udtryk i en... Øh, jeg tog dem med til et åbent hus, der var øh, på en kaserne, hvor jeg arbejdede. Øh, og der er så en, sådan en kampdemo, der kører, hvor der springer en masse bomber, og der er infanterister, der løber hen over jorden, og finskytter bliver sat af med helikopter og det her. Øh, og lige snart alle de bomber her, de springer, så bryder hun bare ud i, i tårer ikke, og, og løber væk derfra. Hvor jeg så må løbe ned og, og, og fange hende, ligesom få ro på, på, på situationen. Og der gik det lidt op for hende, hvor virkelig det egentlig var. Ikke? Og, og jeg tror ikke helt, jeg havde fanget, at hun ikke var med på, hvordan altså, det egentlig foregår. Ja, det er egentlig. Ah, okay. øh, så, så der måtte vi lige have en lang snak, og jeg måtte, måtte <laughs> berolige hende lidt, ikke? Og, og snakke med hende med nogle, nogle gode ord.
Den danske parmiddags pacifisme har været en hård mesterlærer for at forstå, at Danmark faktisk er en krigsførende nation, at vi gør ting i udlandet. Lidt over 60.000 danske soldater har været sendt ud på internationale missioner siden 1991, og det er ikke alle, der er kommet hjem hele eller i live. Det er fint placeret, det der. Altså, øh, mindesten stod jo i Afghanistan i Camp ja. Bastion. Ja. Og der stod den rigtig fint der. Og den kommer så øh, kom hernede og stod for et par år siden. Og det er fint, fordi ja, når vi sender jo soldater ud, så står de herovre på og holder parade. Du ved. Så det er sådan noget, man lige bliver mindet om? Altså, at det, det... Alvorligheden, ja. 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 Hvor mange, af, hvor mange af dem her? Er det, er det nogen, du har...? Ja, nogle af dem var på mit hold i Afghanistan. Herfra. Og dertil. De seks, der er døde på mit hold i Afghanistan. Okay. Og de er jo altså ikke ret gamle, hvad? 85, 86. 87, 86. Nej, de er ikke gamle. Nogle gange så kan det jo være svært at forstå, at man kan... Du ved, er det ens daglige arbejde handler dybest set om, at man enten forsvarer sig eller angriber andre. Altså, mm. det er et job, og ja. du får feriepenge på det og sådan noget, ikke? Ja. Ja. Altså, den, den del der, den, skal, den, den kan bare nogle gange godt være svært at forstå, at man, ja. man ligesom i livslangt i 40 år er i en tjeneste, hvor det egentlig handler om enten at forsvare sig eller angribe, ikke? Ja, ja, det er selvfølgelig den spids ende af det. Ja. Øh, og indtil vi øh, i 2003 sendte styrker ind i Irak, øh, var det jo ikke øh, i hvert fald den alvorlighed, vi arbejdede med, når vi var soldater. Jeg var også soldat dengang, men der var, det, der var vi jo meget fredsstøttende. Og, øh, der var det Balkan, og, ja. og før men det, det var det Kyberen og sådan der i, tre. I tre var det jo krig. Ja. Øh, det var ikke meningen, det var krig, vi gik ind i. Vi gik jo ind i slutningen af krigen, da det så skulle være freds, øh, fredsskabende. Ja. Men vi havde masser af kamphandlinger. På, jeg var selv nede på hold 1. Det var der masser af, og derefter blev det jo relativt hurtigt i Afghanistan. Men med de der 19 12 soldater og sådan noget der, har, har, har du også siddet dit sted i det her system og tænkt det der politiske mandat, hvor, hvor velovervejet var det, altså, da vi skulle ind i Irak og i Afghanistan? Ja, ja. det gør man. Og hvad er du kommet til der? Jeg var, jeg var helt med, da jeg var udsendt. Jeg troede fuldt og fast på det. Der er masser af ting, som, som er let at argumentere for, at det var vigtigt, at vi var der. Også efterhånden, som jeg blev en ældre, og det kom på afstand og sådan noget der. Man ser ting noget anderledes, når, man, når det er nogle år siden, ja. end når man er i det, for så er man meget positiv. Men overordnet set, så tror jeg ikke rigtigt, at jeg har forstået, hvad vi overhovedet skulle. Øh, og at vi ikke, når vi så går ind, at vi ikke har et eller andet kriterie for, hvornår har vi egentlig lykkedes. Mm. Og det er, jo, det er jo noget, vi kan lide. Ikke bare på fint skulle det men i militæret. Vi kan godt lide, at ting er målbare. Hvornår øh, har vi succes? Bang, videre til den næste. Ja. Øh, og det har vi jo ikke haft i Afghanistan. Ikke, ikke, det har i hvert fald ikke stået klart for mig. Og det er jeg heller ikke sikker på, at det stadig gør. Eller det gør på nuværende tidspunkt. Hvad, hvad egentlig var kriterierne for, at nu er, det, nu er der styr på det. Og det er der jo ikke i Afghanistan langt fra. Jeg skal lige ned og se. Der er skolen nu. Ja. Den kan jeg lige vise dig lige om et øjeblik. Ja. Jeg skal lige se, uh, om de overhovedet kan bevæge sig hernede. Jeg kunne forestille mig, at de nok bevæger sig heroppe af. Og så den vej over. Men det er vel det, de selv skal tage en beslutning om? Ja. Hvad er, det? Hvad er opgaven, når de kommer? Hvad, sker? Hvad skal der opgaven ske? Opgaven er øh, at infiltrere. Og infiltrere det betyder egentlig bare at bevæge sig uset igennem byen. Øh, fra skovkanten herover 
Og i den retning med henblik på at komme i stilling, altså få bragt de her finskytte våben i stilling i bykanten herude, så vi kan se ud på det åbne område på den anden side. Øh, og på et eller andet tidspunkt, så dukker der et mål op. Så vi skal skyde efter. Ja. ja. Okay. Men skolen er ikke det, du troede, det var? Nej, ikke helt. Så det er bare opgangen, man øver det, ja. eller her kan instruktøren stå herude, og så kan han herude fra se, om de gør det rigtigt. Bevæger de sig korrekt op ad trappen, ja. og der er sikring hele vejen op. Det er ikke så nemt, når vi selv står inde i rummene og ser, hvordan de bevæger sig. Jeg tror, jeg det er ved at være irriterende nok. Altså, altså, det skal man fjerne uden at larme alt for meget også, eller hvad? Ja. ja. Det skal de. I modsætning til øh, infanterienheder og spejderenheder, som, øh, som bare banker ind. Som bare banker ind, så bevæger vi os løbløst igennem. Men uanset hvor meget, prøv høre, hvor meget du lægger stole i vejen på trappen, og, ja. øh, altså, så må, så, så må, der, der er jo bare en kæmpe forskel på, ja. Altså, her, jeg er inde på ja, en eller anden ja. trykramme, og til du, som du selv har prøvet, ligger derude ja. i, i et sug af adrenalin, ja. og at det her det er skarpt, så det vil noget. Ikke? Ja. Altså, den del kan du jo ikke forberede dem på. Nej. Øh, nej, det kan vi ikke. Men kan du allerede mærke på, altså, om de har det altså, i sådan nogle situationer ja. her? Ja, ja. Det vi gør i løbet af hele kurset, det er, at vi jo pirker lidt til dem hele tiden. Øh, stresser dem en lille smule for at se, om de kan håndtere det, fordi de skal have en stærk psyke mm. for at kunne håndtere det job her. Øhm, og vi pludselig ikke gør ret meget. Hvad er ikke ret meget? Ikke ret meget kunne være bare at kalde en konkurrence. Ikke ret meget kunne være at sige, øh, som vi eksempelvis gør, I skal have et gennemsnit over 60. De ved, alt tæller. Øh, tid. Gør noget tidspresset. De ved, det hele det tæller, men de tror, de har en time, nu har vi kun givet dem en halv time. Det er sådan de der små barriere, ja, ja. Som, som de skal... Bare sådan... små ting. Uvidenhed. Ja. Altså, de, de, ved ikke. de ved ikke, hvad der skal ske. Øh, så vi behøver ikke, øh, ikke et halvt års pres for at presse dem. Fordi det er et tegn på, at hvis de kan absorbere det her, eller håndtere det her ja. nu, ikke, så kan de også godt på en større skala finde ud af at ligge et andet sted. Eller så lærer de i hvert fald at håndtere ja. det. Det er de tre punkter, udviklingspunkter, øh, vi er nået frem til. Det er... Øh, der er noget værd med at løbe rundt, som hovedløse høns. Bevæge jer, glid igennem terrænet, glid igennem byen, og så være opmærksom samtidig med, for ellers bliver man opdaget. Dem, der er og øh, opholder sig i byen, de lægger mærke til alt. De ved, når der er noget, der vender forkert. Så vi kan ikke, vi kan ikke tillade sig at ændre på noget som helst. Okay? 10 ugers opslidende træning er tæt på at være overstået. Og Lauke og makkeren Ålykke er tæt på at være finskytter. Men før plusser og minuser tælles endeligt op, skal eleverne en sidste gang snige sig ind på fjenden, uden at blive set eller hørt. Ja, det er vinduet over stop. Det er vinduet lige på den venstre side. Sprækken der. Sprækken er blevet noget større, end den har været tidligere. Der er ændring i billedet, og det er den sprække, der er blevet større, end den har været. Vi bliver set heroppe, fordi at, øh, der er ulykket kravlet op, så er der en loftslem, der giver lys ind. Og de ser så en skygge i den anden loftslem. 
for det er bare nok. Altså den ene skygge gjorde til kunne se bevægelse, og vi står her jo, så vi er kendt. Men når man, når man er blevet irriteret på ham... Nej, jamen, det skal jeg ikke sige. Er det ikke, fordi du, skal, er det ikke fordi du skal sige det? Altså, når man ikke bliver irriteret på hinanden, når man laver de fejl? I sekundet, i sekundet der bliver råbt stop, og jeg kender, at det er sgu også, der bliver set, så, så kan jeg godt irritere mig over, at hans hoved lige stikker op der. Men når jeg selv ser, hvor lidt det er, altså vi snakker om en spræk på hvad, 5 cm, hvor ålykket er, han er på vej op for at tage rettet, lige dukker hovedet op i, og at den fejl kunne, lige så godt have, kunne jeg lige så godt have lavet. Og så er der ingen grund til at stå og lade os irritere på hinanden. Så skal vi bare videre finde en ny løsning. Men den der irritation, den må heller ikke opstå. Og det får vi ingenting ud af. Nu er det jo lige om lidt torsdag, ikke? Hvor I lukker... Altså, I, er I sådan fuldstændig overbevist om, at I, I er bestået? God fornemmelse. God mave fornemmelse. Stille og roligt, ikke? Man vil ikke klare sig selv alt for et op, fordi så bliver faldet lige så hårdt i år. Du var inde til en, en samtale på et tidspunkt, det? Jo, altså, det var efter skydebrøverne. Jeg var ude til to omskydninger, hvilket jeg jo ikke er normalt for at komme videre. Men jeg havde så den højeste teoriprøve, altså det højeste antal på ingen klassen i teoriprøven. Så det er det, der redder dig i forhold til? Ja, og så nogle af de foregående ting, jeg har lavet. Okay. Men havde du da fornemmelsen, at du var ved at glide ud? Nej, jeg er fandme ned i sort hul, det kan jeg love dig for. Altså, fordi for mig så er det enten det her, eller også så er det ude af forsvaret. Okay, der er ikke noget, der er ikke noget midt i Der er ikke noget at vende tilbage til. Men nu kan du godt se Irak for dig et eller andet sted? Eller ja, jeg kan godt se, at der er et eller andet, der begynder. Måske ikke, men uh, det er jo ikke forårsdag endnu. <laughs> så. Mens terror og trusler haver Europa, mens Trump og Putin danser deres pussy trænedans om verdensordenen, og mens Danmark diskuterer, hvor meget vi skal investere i forsvaret, så kan 11 soldater nu kalde sig finskytter og indtage deres pladser i herrens værktøjskasse. Lauke bliver næstbedste skytte på holdet. Om han kommer til at ligge derude i bagende sol og i et konfliktområde, det afgør en blanding af storpolitik og stratego på international topplan. Thank you.